Halli, hallo, na, alles in Ordnung bei euch. Willkommen beim Let's Play mit Civilization 6 und mit dem Maori auf Gottheit. Ihr habt's mitbekommen, oder? G8-Gipfel steht an bei den Rocket Beans. Bin mal wieder eingeladen. Der letzte war im Februar 2018, also vor ähm, ein, drei, ein, drei Viertel Jahren. Was es ist, das ist ein Multiplayer-Match, zu dem die Rocket Beans einladen. Und ewig lange am 14. Dezember, oder zumindest sehr, sehr lange, beginnt am Nachmittag, wird gestreamt. Ab 16 Uhr geht es los in Hamburg und läuft dann bis weit, bis tief in den Abend hinein. Meine Widersacher sind beispielsweise, beispielsweise solche Herrschaften wie der Holger, der Vorjahressieger Maurice Weber von der GameStar. Vier Rocket Beans Redakteure oder Leute aus dem Umfeld von ihnen und äh, beispielsweise auch Ede, sprich Wilhelmina, Königin Willi von den Niederlanden, die bei mir, beim, mit mir beim letzten Mal quasi meine, meine Ehefrau war, als wir uns, äh, als wir immer gut zusammengehalten haben beim MP Match. Und dann kommt noch der Streamer Mental oder Mental. Er kommt ebenfalls. Diesmal mache ich das aber anders als beim letzten Mal. Diesmal wird nicht so viel gekuschelt, beziehungsweise es wird nicht immer über auf den Bildschirm von Ede zum Beispiel drauf geguckt und ihm dann freundschaftlich geholfen, weil irgendwann ist das dann auch, hat sich das irgendwie so, ich weiß nicht, auf, auf Dauer immer nur den, den lieben netten Onkel spielen. Man kann so übertreiben. Diesmal will ich mich auch ein bisschen betteln und mal zeigen, dass ich ein bisschen was gelernt habe bei meinen Ziff 6 Let's Plays. Auch dank euch, dank der Schwarmintelligenz und auch selber habe ich den ein oder anderen Gedanken vielleicht entwickelt, der einem helfen könnte, die Kollegen dort ein wenig aufzumischen. Wird gestreamt am 14. Dezember, nicht bei mir, sondern bei den Rocket Beans. So, und jetzt legen wir mal los. Hier wollen wir eine Stadt gründen. Und zwar soll sie hier oben entstehen. Auf diesem Feld hier, da können wir schon mal hinziehen. Und wir haben einiges weitere vor. Es liegt mal wieder eine gefühlte Ewigkeit zurück, dass ich das letzte Mal hier aufgenommen habe. Eine Woche mindestens. Und jetzt habe ich mich mal wieder eine Weile reingefuchst und reingebuddelt. Nehme das hier einen ja, am, am Abend vor dem Release des Videos am nächsten Morgen auf und kenne ganz viele Kommentare von euch und habe mich da gerade mal ein bisschen durchgebuddelt. Die Nubia haben uns mal wieder den Krieg erklärt, beziehungsweise den Russen, unserem Kollegen Peterchen, deshalb müssen wir ihm beistehen und wollen die ein wenig plündern mit unseren Freigebeutern, die wir derzeit bauen und die wir bald, sehr bald schon, in U-Boote umwandeln können, könnten, würden wir über Öl verfügen. Aber auch so ist das eine schöne Waffe, die Freibeuter, denn die können ja von See aus die Küstenfelder, die Landfelder plündern und zum Beispiel ganz viel Glauben von dort holen. Und Glauben ist ja die Ressource, bei der es bei uns knapp ist. Bevor ich gleich auf eine Runde weiter klicke, äh, müssen wir ein paar Einheiten noch stellen, noch einstellen. Und ein paar Sachen habe ich mir angeschaut, nicht viel, aber ein paar Kleinigkeiten, die würde ich gerne ändern. Das beginnt damit, dass ich mit Rücksichtnahme auf den Weltkongress, in dem nur noch acht Runden lang, das hier gilt, dass nämlich die Produktion von Militäreinheiten mit Produktionspunkten nur, dass die doppelt so schnell geht. Da will ich doch das ein oder andere, die eine oder andere Militäreinheit noch auf Vorrat bauen, nicht weil ich vom Kultursieg abweichen möchte, sondern auch um Optionen offen zu halten gegenüber den Nubiern, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ich werde niemals mehr so billig rankommen wie jetzt an Militäreinheiten und was man nicht mal vergessen darf. Es macht keinen Sinn, wenn man hier friedlich gewinnen will, äh, vollkommen aus Militär zu verzichten. Dann wird man nämlich angegriffen, dann wird man als Underdog wahrgenommen und alle stürzen sich auf einen. Abschränkung funktioniert, dar Abschränkung funktioniert darüber, dass man hier bei der Militärstatistik äh, nicht ganz weit abgeschlagen ist. Und dann kann man in Ruhe friedlich spiel spielen. Also mit der Wirtschaftskraft, die wir aufgebaut haben, uns ein kleines Bollwerk errichten, ist gut und vernünftig, auch für einen zivilen Krieg, für einen zivilen Sieg. <lacht> Freundschaft Versprecher. Und dafür mache ich jetzt Folgendes hier, genau, in Salpeterchen. Was ich mir auch angeschaut habe, wir bauen ja mit der entsprechenden Karte im Augenblick viele Mauern, weil die schön billig sind. Noch haben wir die Karte Limes zur Verfügung. Defensive Gebäude, sprich Stadtmauern, sind doppelt so schnell baubar. Die wird bald wegfallen, sobald wir die Karte Blitzkrieg haben, die wir wiederum freischalten durch eine kulturelle Errungenschaft, die schon sehr bald kommt, hier durch die Ideologie. Dann kommt der Blitzkrieg und damit ist dann der Limes veraltet. Deshalb bauen wir im Augenblick viele Stadtmauern, endlich. Und ähm, das ist nun so die letzte der drei Stadtmauernstufen, die Renaissance-Mauern, sind halt die teuersten, aber bringen genauso viel oder wenig an Tourismus wie die beiden anderen Mauernstufen vorher, wie die 
alte frühe Stadtmauer und die mittelalterliche Mauer, die teurer ist, genauso viel bringt. Deshalb macht es vielleicht Sinn, in bestimmten Städten auf die Renaissance-Mauer dann zu verzichten, wenn andere Dinge einfach sinnvoller sind. Zum Beispiel der Bau von archäologischen Museen und von Archäologen, weil darüber bekommt man ja viel schneller die Tourismuspunkte, nach denen man giert, noch viel mehr als über eine solche Mauer, die nur einen Tourismuspunkt bringt. Außerdem können wir dann hier direkt an der Grenze zu den Nubiern, die sind ja links, wenigstens hier mal stattdessen, nach, ähm, die lassen mich hier mal raus, mal einstellen eine weitere Militäreinheit, zum Beispiel die Musketiere oder für die Defensive die Armbrustschützen. Ein Blick auf den Technologiebaum zeigt uns an, das hier ist die Feldkanone, die erforschen wir aber derzeit noch nicht und den Musketier haben wir hier erforscht. Wir gehen im Augenblick hier hoch und wollen die Elektrizität erforschen, damit wir Fabriken bauen können und vor allem hydroelektrischen Staudamm auch bauen können. Deshalb gehen wir dorthin. Danach geht es zum Funkwesen, um das Aluminium freizuschalten und um Seebäder bauen zu können für die Tourismuserträge und den Kultursieg. Jens Peterchen ist äh, beides vernünft, äh, vernünftig und sinnvoll. Ähm, ich, so, man kann sowohl Ambrusschützen einstellen als auch Musketiere. Wir haben im Augenblick versuchen wir Fregatten zu bauen, dafür brauchen wir Salpeter und deshalb gehe ich und auch für die Freibeuter wiederum brauchen wir keine, aber damit wir die Fregatten weiterhin als Option haben, gehe ich jetzt erstmal statt auf die Musketiere auf zwei Am auf einen Ambroschützen, das geht ja auch schön fix und stelle auch den sogar eins vor hier. Ich mache sogar den hier wieder raus erstmal. Dann äh, wollte ich noch verändern mit einer ähnlichen Begründung wie der, die wir gerade gegeben haben. Im Küsteneintopf hier entstehen die Renaissance-Mauern. Die Stadt ist mäßig produktionsstark. Und mit der Begründung, die ich euch eben schon gegeben habe, ziehen wir den Theaterplatz vor und setzen ihn dann hier hin. Dann geht es weiter mit der Stadt Westblick. Die ist hier oben gelegen. Hier entsteht der Tempel. Das ist soweit okay, aber auch danach sollten wir der Bauschlange nicht unbedingt auf die Renaissance-Mauern gehen, sondern dann einen Theaterplatz bauen, auch wenn das uns wehtun wird, weil wir dafür nicht umhin kommen, ein Feld zu vernichten, ein Waldfeld hier oder stattdessen mit Gold ein solches Feld wie hier dazu zu kaufen, damit wir die Produktion hier behalten und dann, dann hier den Theaterplatz bauen. Dann geht es noch weiter mit Salpeterchen hatten wir gemacht. Genau, das sind die Sachen, die ich hier bauen wollte. Dann hatte ich darüber nachgedacht, ob wir uns die Handwerkerkarte holen. Wir haben ja einen Politikwechsel jetzt möglich, ohne Geld dafür auszugeben. Und wir haben ja eben freigeschaltet durch die kulturelle Errungenschaft Naturschutz, dass wir Wälder pflanzen können. Wir wissen ja, dass wir dank unserer Maori-Fähigkeit Lebenskraft Mana derzeit mit dem Naturschutz ab dem Naturschutz plus 4 Produktion bekommen für jedes Waldfeld, für jeden Regenwald. Das ist krass und Wälder können wir pflanzen. Jetzt habe ich mich mal umgeschaut. Es gibt gar nicht so viele Städte, wo wir noch Wälder pflanzen können, weil wir die frühen Wälder ja alle behalten haben. Es gibt auch Ausnahmen. Eine ganz krasse ist hier Saftladen. Hier wird das definitiv Sinn machen. Aber extra deswegen jetzt die Handwerkerkarte einstellen, brauchen wir nicht zwingend, weil wir auch über ein paar Handwerker verfügen. Hier oben brauchen wir viele Handwerker, viel Wald. Hier ist aber ein Handwerker noch mit fünf Aktionen übrig. Auch der hat vier. Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Ich mache den mal, aktiviere den mal. Und wir ziehen mal mit ihm hier auf das Feld vor beispielsweise und können dann hier dann gleich einen Wald pflanzen. Hier seht ihr, wie massiv das ist und wie viel das hier bringt. Das ist schon sehr, sehr stark. Und da wir hier auch Kultur haben, frage ich mich gerade, ob wir hier, ob das hier das attraktivere Feld ist. Wir machen mal einen hier drauf, dann dauert der nächste Burger eine Runde länger. Die Renaissance-Mauern sind in drei Runden fertig und auch in Chandra könnten wir überlegen, das Archäologische Museum vorzuziehen und die Renaissance-Mauern zu entfernen. Die sind hier in fünf Runden, ist das Archäologische Museum fertig. Wenn wir den rausnehmen, ist auch so.
Die KI findet es auch selber klug. Wir müssen gar nicht das Vorhängeschluss unbedingt setzen. Dann würde ich gerne, dann hatten wir hier unten noch einen Handwerker, der geruht hatte. Den können wir auch mal wecken. Den könnten wir entweder mit dem Siedler, der in eine Runde entsteht, hier hinten irgendwo hinschicken oder ihn schon mal vor Ort benutzen, um hier beispielsweise einen Wald zu pflanzen. Was aber nicht geht, Schwemmland kann man keinen Wald draufsetzen, wieder was gelernt, funktioniert nicht. Gibt es woanders ein Feld, wo wir Wald pflanzen können? Hier nicht, Küsteneintopf auch nicht. Dann setzen wir hier einfach nur eine Runde aus. Dann würde ich mir gerne mit euch die Gesandten mal anschauen. Wir haben nämlich mittlerweile, auch nachdem wir gerade eine kulturelle Errungenschaft abgeschlossen haben, die uns viele Gesandte bringt, haben wir, ich glaube, sechs Gesandte, die wir noch nicht verteilt haben. Und damit mache ich jetzt folgendes. Zum einen gehen wir rüber in den Stadtstaat Nazca. Da bekommen wir so zwar sowieso mit einem großen Musiker demnächst einen weiteren Gesandten. Denn den großen Musiker müssten mit großer Wahrscheinlichkeit in Kürze bekommen. Es ist zwar theoretisch möglich, dass die Russen oder die Mongolen hier mit Gold oder Glauben sich vorwärts kaufen. Aber wir haben einen sehr ordentlichen Vorsprung hier. Ich halte es eher für unwahrscheinlich. Das heißt, den großen Musiker sollten wir bekommen, ohne ihn kaufen zu müssen. Und der bringt uns in Nazca einen Gesandten. Ich packe hier mal einen Gesandten drauf, dann haben wir hier die nächste Stufe erreicht. Das wiederum bedeutet, dass wir in den Schreinen, und wir haben hier zwei heilige Städte, etwas mehr an Glauben generieren. Mit dem nächsten Gesandten, den wir hier drüber bekommen, erfüllen wir dann die Voraussetzung, hier souverän zu sein. Hier ist Nazca und dann wiederum gewinnen wir zum Beispiel mehr Gunst. Dann hatte einer von euch, ich glaube, war das Franz? Liebe Grüße! Ich glaube, du warst es, ich bin mir nicht mal ganz sicher. Irgendjemand hatte gesagt, WB, WB, achte auf die Gerüchte. Ich habe etwas für dich erspäht. Wer war das denn? Nein, es war, entschuldige, du warst es nicht, es war Tiffy. Jetzt weiß ich es wieder. Liebe Grüße an Tiffy. Ich glaube, die, der habe ich noch nie liebe Grüße geschickt hier im Let's Play. Tiffy hat bei den Gerüchten aufgepasst und hat gesehen, das liegt schon eine ganze Weile zurück, ein paar Runden, dass da aufploppte oben auf den Textmeldungen, dass die Osmanen einen, einen Angriff planen auf Auckland. Die sind jetzt zwar technologisch, militärisch weit zurückentwickelt noch, die haben hier nur Schwertkämpfer und so weiter, aber sehr viele Truppen. Wir sollten immer noch unsere Strategie, die wir schon mal erwogen hatten, im Hinterkopf behalten, einfach das Militär aus, auszuheben. Wir sind ja hier souverän mit den Truppen, die dann unter unserem Kommando stehen, Auckland abzuriegeln, sodass die ja nicht in die Stadt reinziehen können. Die Stadtmauer hier drin sollte den Rest erledigen. Dafür sollten wir aber nach jetzigem Stand immer 1260 Gold auf Vorrat haben. Daran müssen wir denken. Deshalb wir, sollten wir das Gold im Augenblick nicht aus dem Fenster hauen. Und das wiederum bedeutet, dass wir eine Südsüße als nächsten Schritt hier ähm, tatsächlich den Archäologen zum Bau einstellen. Jetzt muss ich noch mal kurz nachschauen bei den Wohnvierteln. Ich glaube, das Wohnviertel, was uns den Boost brachte, das hatten wir uns schon geholt. Ne? Es ging hier nur um die Stadt selber. Genau, das war hier, glaube ich, der Boost für den Naturschutz. Der war durch ein atemberaubendes Wohnviertel. Das heißt, wir können das hier auch erstmal zurückstellen, auch wenn die Stadt da nicht weiter wächst. Und erstmal bei den Einheiten den Archäologen regulär bauen. Das geht hier fix. Fünf Runden länger, aber okay. Dann machen wir das in dieser Reihenfolge. So. Dann, ja. Das sieht doch schon mal ähm, ganz ordentlich aus. Dann ziehen wir hier weiter. Das ist der Handwerker, der noch eine Auktion offen hat. Damit hatten wir uns überlegt, hier die Krabben uns zu holen. Alternative wäre, dass wir auch hier vorne einen Wald pflanzen und dadurch ein sehr produktionsstarkes Gebiet dazu holen würden. Wir haben allerdings hier schon ein sehr produktionsstarkes Gebiet, was noch nicht genutzt wird. Deshalb würde ich sagen, wir ähm, warten erstmal ab mit ihm hier. So, und das wollten wir mit Artemisia machen. Genau, da wollten wir eine Flotte befördern, nachdem sie einen Kampf erfolgreich durchgeführt hat. Und ich glaube, die Flotte war diese hier. Die Fregattenflotte ist demnächst auf Stufe 2, wenn sie hier noch welche vernichtet. 
Hier haben wir auch eine Fregattenflotte, die könnten wir auch befordern. Die könnten wir sogar, sogar auf die Stufe 3 befördern, was sehr schwierig ist. Dafür müssten wir einfach nur die hier rüber schicken. Klassik und Mittelalter müsste eigentlich bei jeder Militäreinheit zählen. Dann ziehen wir einmal drum um und, und befördern diese super Fregattenflotte. Mit der hier sammeln wir Erfahrungspunkte einfach nur über diese kleinen Schiffchen. Dann haben mehrere Zuschauer immer und immer wieder gepostet. Wibi, Wibi, du hast ja noch ein ganz altes Schiffchen. Das ist das hier, das ist die Quadrireme. Könnten wir befördern, aber äh, ich habe es nicht vergessen. Nur was sollen wir da im Augenblick mit, mitmachen? Weiß ich nicht. Wir könnten das in eine Grenzstadt reinsetzen, damit die Grenzstadt gegebenenfalls etwas defensiv stärker ist, falls sie angegriffen wird, falls die Nubier uns attackieren. Wir könnten also zum Beispiel sagen, wir ziehen die hier hier rein, hier oben rein in die Stadt. Das könnten wir zum Beispiel machen. Oder hier oben könnten wir sie auch reinschicken. Weil ein Schiff, eine Marineeinheit und eine Militäreinheit können sich ein Geländefeld in einer Stadt teilen. So, dann gab, war noch eine Idee da von Karl. Hallo Karl Masuta, ich grüße dich. Du hattest die Idee in den Raum geworfen, die Theokratie ähm, uns zu holen als Regierungsform mit der Begründung, die auch stimmt, dass Naturforscher billiger zu kaufen sind. Das sind die, mit denen wir jetzt seit kurzem Naturparks bauen können. Die können wir im Augenblick noch nicht kaufen, weil die uns noch zu teuer sind, die Naturforscher. Nationalparks zum Beispiel hier dann baubar, sobald wir das Geländefeld haben und ein Naturforscher zu bauen kostet 1200 Glaubenspunkte, wir haben echt wenig Glaubenspunkte und dadurch wird das billiger werden, aber die Theokratie müssten wir erstmal erforschen, wir würden also zwei Runden hier verlieren und das ist jetzt kein Totschlagargument, so meine ich das nicht, aber wir werfen einen Blick auf die Regierungsform, die wir dafür abgeben würden, das wäre die Handelsrepublik. Die gibt uns Boni bei der Produktion von Bezirken, die laufen 15% schneller, das ist jetzt nicht so sensationell, aber wir haben viele kleine Städte im Augenblick, die noch produktionsschwach sind, wo erstmal viele Bezirke gebaut werden müssen, das ist schon heftig. Der springende Punkt ist, ähm, wir brauchen die Theokratie nur über kurze Zeit. Und danach können wir nicht ohne weiteres zur Handelsrepublik zurück, weil es dann, wenn ich das richtig im Kopf habe, falls ich mich irre, bitte korrigiert mich, ein paar Runden lang Anarchie gebe. Also ein Zustand, bei dem es unserem Reich richtig schlecht geht. Und deshalb könnte man zwar sagen, wir wechseln noch einmal, wir wechseln zur Theokratie, aber ich finde, das wird erst dann zu dem Zeitpunkt Sinn machen, wenn wir sicher sind, dass wir danach nicht zur Handelsrepublik zurückkehren wollen, sondern dann auch wirklich eine nächste Stufe Regierung uns holen, also einer der Stufe 3. Und das wiederum wird noch eine ganze Weile dauern, denn die Stufe 3 Regierungen kommen ja erst hier über diese Spalte Demokratie, Faschismus, Kommunismus und bis dahin dauert es noch eine ganze Weile, auch wenn wir sehr hohe Kulturerträge haben, der sehr fix vorankommt. Deshalb finde ich das eine sehr interessante Idee von dir und schicke auch dir liebe Grüße, aber ich würde, möchte sie im Augenblick äh, nicht umsetzen und bitte um Verständnis. So, habe ich irgendwas vergessen? Es kamen viele Kommentare rein. Ich, ich habe mir wie üblich ein paar der, derjenigen rausgepickt, die ich etwas wichtiger fand und äh, hoffe, dass euch das nicht stört. Eine Runde weiter. Ja, machen wir. Glaubenspunkte behalten wir für Naturforscher. Die Regierungsformen wollen wir im Augenblick nicht ändern. Und... Ähm, die großen Persönlichkeiten kaufen wir im Augenblick auch nicht. Es gibt hier den großen Händler, der ist aber sehr teuer, der wird uns mit Spielzeug was Cooles bringen. Den großen Musiker bekommen wir von alleine. Wir können nachher in ein paar Runden, auch das kam als interessante Idee rein von Franz. Jetzt komme ich doch auf dich. Mal schauen, ob wir ein paar religiöse Kunstwerke oder andere Kunstwerke mal erhandeln können von der KI. Du hattest da die Gerüchte und die Meldungen über die großen Persönlichkeiten beobachtet, die andere KI-Herrscher bekommen, damit es wir vielleicht hinbekommen, bei den großen Werken mal einen Themenbonus uns zu erhandeln. Darum kümmern wir uns im Augenblick aber noch nicht. Ich stelle das nochmal zurück, weil ich vermute, dass da im Augenblick noch nichts da ist bei der KI. Die schöne Phase im Augenblick ist ja, die Nubia haben uns mal wieder indirekt den Krieg erklärt und wir können ihre Apostel killen. Das ist für uns sehr hilfreich. Ihr wisst warum. So, die Fregatte kommt hier an. Wofür? Ich glaube, die habe ich nur so hier hingeschickt, damit sie hier ein Päuschen macht, ne? Wir 
könnten den Siedler, der hier in einer Runde besteht, muss da bewacht werden, wenn er hier rüberzieht. Theoretisch ja, hier ist aber schon eine Fregatte. Hier ist auch eine Fregatte. Wir wollten zwei Fregatten immer als Pärchen nebeneinander stehen haben. Das war der Grund. Deshalb lasse ich die hier mal hier stehen einfach, genau. So, hier werden wir angegriffen, das ist aber nicht so schlimm. Das ist schon unangenehmer, das ist schon ein etwas dickerer Brocken. Ich habe mittlerweile den Verdacht, es könnte sein, dass hier oben noch eine, ein barbarischer Hafen steht. Oh, oh lala. Ein starker Schneesturm tobt hier. Das ist der Stadtstaat im Südwesten unseres Reiches, wo wir eine neue Stadt gründen wollten hier und hier wollten wir einen Nationalpark hinsetzen, mitten in den Schneesturm. Ei, ei, ei. Ein eisiger Wind weht und treibt eine verhüllende Schneedecke über die Landschaft, die Lebewesen huschen in ihren Bau. Oh, das ist nicht gut. Unser einziger Spion wurde bei einer Mission in Brüssel getötet. Wir hatten ihn vorher nicht hochgeskillt, wir haben gesagt, wir ziehen es mal durch. Der Gegner hat ein wenig Respekt vor uns verloren und Miriama wurde in Brüssel getötet, das ist schade. Ja, da hatten die, hatte ich auf Wagnis gespielt. Und so ist das, wenn man auf Wagnis geht. Wenn es klappt, wird man gefeiert. Wenn es nicht klappt, wird man geschmäht. So wird es mir jetzt auch im Chat ergehen. Heftiges Unwetter hier. Spion getötet, hier in Brüssel. Wir checken mal die Wohnraumsituation. In Saftladen. Ja, und hier hätte ich gerne Handwerker, um hier überall noch ein paar Wälder zu bauen. Können wir hier etwas machen mit dem vielen Geld, das wir erwirtschaften? Nein. Ja klar, wir können Handwerker bauen. Der hätte aber nur drei Optionen, drei Handlungsoptionen, statt den fünfen, die wir mit Karte hätten. Wir könnten natürlich jederzeit einen kaufen, da wo die eine Gouverneurin ist, die Young heißt sie, glaube ich, die jetzt wenigstens eine Aktion bringt, aber hier, da wäre ich jetzt echt zu so geizig für. Aber, 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 wir haben, glaube ich, einen Handwerker westlich davon stehen, den könnten wir rüberziehen. Eine Runde der nächste Bürger gibt Schlimmeres. Und hier irgendwo, ich dachte hier wäre ein Handwerker gewesen, habe ich das durcheinander, da oben ist einer. Der hat zwei Aktionen. Der hat hier im Moment nichts zu tun. Was ist das nächste Geländefeld, das dazu kommt? Kein, kein wichtiges. Den könnten wir also rüberziehen. Hier könnte man auch einen Wald setzen, aber hier soll sowieso ein Distrikt demnächst hin. Aber den könnten wir hier hinziehen und hier schon mal nutzen. Das könnten wir machen. Im Augenblick weiß ich nicht, wozu wir den hier bräuchten. Dann haben wir hier noch Wohnraumprobleme in Salpeterchen. Ich schaue deshalb immer nach, weil ich checken will, ob wir in, von der Nahrung zum Beispiel in die richtige Produktion, von der Nahrungsgewinnung in die ähm, Schraubenrad, Zahnradproduktion wechseln könnten, weil die Nahrung ja nicht mehr viel bringt, aber hier sehe ich nichts, was super relevant wäre. Ich check mal, ob das Steinbruchfeld hier genutzt wird von Westblick. Ich stelle feste das nicht. Nächster Burger her ist in neun Runden. Ich hole mir das mal dazu. Das wird jetzt hier allerdings auch nicht genutzt. Nächster Bürger in 9, 10 Runden. Hier geht schneller, dann wechseln wir wieder. Dann in Freundschaft, die Renaissance-Mauern fertig. Die waren schon weit vorangeschritten, deshalb haben wir die mal durchgezogen. Und hier könnten wir Kasernen und Stallungen bauen, damit wir die Militärpioniere bauen können. Hatte ich schon begründet mal warum. Aber auch hier die Alternative, dass man erstmal Ausschau hält nach einem, nach noch mehr Militär, weil derzeit das noch mit dem Militär gilt, dass man das schneller bekommt. Und wir haben zuletzt viele Schiffe produziert. Freibeute haben wir etliche, mit denen wir gleich plündern können. Aber ich würde doch gerne auf Vorrat auch schon mal zwei Armbrustschützen nochmal nehmen, die verteilen damit wir ein bisschen auch hier, falls ähm, 
einfach mal ein bisschen verteilen können, halbwegs starke Militäreinheiten verteilen können auf die Städte, die im Augenblick entstehen. Dann haben wir hier Lagerfeuer, die mittelalterlichen Mauern. Wir sind fertig, nächster Schritt hier oben. Fabrik wäre eine Möglichkeit, das ist das Industriegebiet, was beide ähm, versorgt. Zoo bringt eine Annehmlichkeit für diese drei Städte hier. Das ist immer relevant, das ist sehr hilfreich. Was haben wir sonst im Angebot? Auch hier können wir erstmal auf Militär gehen. Aber das sind im Zoo, finde ich eigentlich sehr logisch. Die Mauern würden drei Runden dauern mit der Mauerkarte. Ja, ja, für eine Produktion, für einen Tourismuspunkt. Drei Runden jetzt, ich weiß es nicht. Haut mich nicht so vom Hocker. Ich glaube, wir machen das hier mit den Annehmlichkeiten. Blick auf den Stadtstaat, das zeigt uns, dass nicht alle Städte begeistert sind. In manchen sind die Bürger nur glücklich, also da sollten wir immer nachsetzen. Der hat noch fünf Aktionen. Hier könnten wir, ähm, hier kommt es ja später ein Seebad hin, hier könnten wir aber schon mal einen Wald setzen. Alternative ist, der hat ja noch drei Aktionen, hier einen Wald hinsetzen. Später dann hier ein Wohngebiet. Aber so lange können wir auch erstmal einen Wald hier hinsetzen. mit ihm hier. Wie lange dauert es, bis die Seebäder baubar sind? Erst ab hier. Pardon. Ähm, wo sind die Seebäder? Hier, ab dem Funkwesen. Das ist, wie gesagt, ein gutes Stück. Wir könnten ruhig eine Aktion des Händlers dadurch verbrauchen. Das ist ja hier einfach schon mal... Wann kommen die Pferde? Nächste Runde. Dann bleibt er hier erstmal stehen und macht dann die Pferdchen. Dann könnten wir hier eventuell einen Wald pflanzen dabei. So, und Michelangelo, der hat was vor. Was denn? Ein großes Kunstwerk zu erschaffen. Ein richtig, richtig großes. Den David. So sieht er aus. Und hier steht in, unserem, in unserer Stadt in kluge Korallen. steht jetzt der David. Das war's es erstmal für heute. Ähm, heute Abend, dieses Video erscheint am 6. Dezember, am Freitag, heute Abend, Preview Live Let's Play von Anno 1800, die Passage. Die neue große Erweiterung für Anno 1800, die uns in den bitterkalten Norden führt, eine neue Region uns anbietet, die wir durch Quests aufdecken und dann besiedeln können. Neue Produktionsketten, neue Bedürfnisse der Menschen dort. Preview Let's Play, es gibt wieder mal eine kleine Gruppe von Streamern international, ich glaube 12 oder 14, die die Möglichkeit bekommen hat von Ubisoft, das vorab zu zeigen, zusammen mit dem Game Update Nummer 6 und zusammen mit Twitch Drops, zwei Ornamente, die man bekommen kann als Zugucker meiner Streams, falls man seinen Twitch-Account verknüpft mit seinem Uplay-Account. Das geht, das sieht man dann auf Twitch, da werde ich entsprechende Infos posten, wie das technisch funktioniert. Das ist simpel und wer längere Zeit am Stück zuguckt, kann zwei oder drei, weiß ich gar nicht auswendig, ich glaube sogar drei, ja, dem wie lange man zuguckt, drei verschiedene Ornamente freischalten, die man dann selber als Schönbauer in seinem eigenen Anno spiel in seiner eigenen anno partie benutzen kann. Das alles am Freitag, Samstag, Sonntag, 6. Pardon, 6.12., 7.12., 8.12., immer abends ab 20 Uhr, schön lang in den Abend hinein, auf jeden Fall auch am Dienstag, am, am, am Release-Tag und zwischendurch biete ich sicher den einen oder anderen Extra-Stream noch an, entweder davon oder von Transport Fever 2. Bis bald, liebe Grüße!